வணக்கம் புதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை ஆலோசனை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட வாய்ப்பு தமிழகத்தில் மேலும் இரு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் முதலமைச்சரிடம் மருத்துவர்கள் குழு பரிந்துரை கொரோனாவுக்கு பிந்தைய உலக தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை உருவாக்க பாடுபடுவோம் ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயுடன் தொலைபேசியில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி தமிழ்நாட்டில் இன்று மேலும் எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து பதினொன்றாக உயர்வு தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் பேட்டி சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினாறு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்தை தாண்டியது மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஒலிம்பிக் போட்டி அடுத்த ஆண்டிலும் நடைபெறுவது சந்தேகமே டோக்கியோ போட்டி ஏற்பாட்டாளர் தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று தீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிகிறது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி இரவு முதல் நாடு தழுவிய இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஊரடங்கு வருகிற பதினான்காம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது இந்நிலையில் நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் இரு தினங்களுக்கு முன் பிரதமர் நடத்திய ஆலோசனையின் போது ஊரடங்கை மேலும் இரு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கும்படி பல்வேறு கட்சிகள் பிரதமரிடம் வலியுறுத்தின இதற்கிடையே ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு வரும் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இது தவிர பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் நிபுணர்களும் இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதற்கு பதிலளித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கு பதினான்காம் தேதி அன்று நிறைவடையும் போது நாடு முழுவதும் ஒட்டுமொத்தமாக தளர்த்த முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொருவரின் உயிரையும் பாதுகாப்பது அரசின் தலையாய கடமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் முடிவெடுப்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் அதன் பிறகே ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுமா என்பது குறித்து தெரியவரும் கொரோனா பாதிப்புக்கு பிந்தைய உலகிற்கு தேவையான புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தீர்வுகளை உருவாக்க இந்தியா ஜப்பான் இடையிலான நீடித்த ஒத்துழைப்பு பேருதவியாக அமையும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று நிலவரம் மற்றும் அதனை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஜப்பான் மற்றும் நேபாள பிரதமருடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சே அபேயுடன் தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த ஆலோசனை மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது என்று தெரிவித்துள்ளார் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான சிறப்பு வாய்ந்த மற்றும் உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு கொரோனா பாதிப்பு முடிவடையும் போது உலகிற்கு தேவையான புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தீர்வுகளை உருவாக்க பேருதவியாக இருக்கும் என்று பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோன்று நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒளியையும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நேபாள மக்களின் உறுதிப்பாட்டை பாராட்டினார் மேலும் கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் நேபாளத்திற்கு இந்தியா உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே மற்றும் செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மாநில அரசுகளால் மருத்துவமனைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஆயத்த நிலை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது மிக மோசமான நிலையை எதிர்கொள்ள இந்தியா ஆயத்தமாகி வந்தாலும் இந்த தொற்று காரணமாக இந்தியா மோசமான நிலைக்கு சென்றுவிடாது என்றும் ஹர்ஷ்வர்தன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக நேற்றொரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஹர்ஷ்வர்தன் கொரோனா பாதிப்பை இந்தியா வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ளும் என்றும் அதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் இந்தியாவிடமே இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் அத்துடன் இயன்றவரை உலக சுகாதார அமைப்புடன் இணைந்து 
அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு தேவையான புறவூதா கதிர் தொழில்நுட்பம் அடிப்படையிலான சாதனம் ஒன்றை ரோபர் ஐஐடி உருவாக்கியுள்ளது ட்ரங்க்பேட்டி வடிவிலான இந்த சாதனத்தில் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுவது போன்ற புறவூதா பூச்சிக்கொல்லி தொழில்நுட்பம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த சாதனத்தை வீட்டு நுழைவாயிலில் பொருத்தி வெளியிலிருந்து கொண்டுவரப்படும் காய்கறி மளிகைப் பொருட்கள் ரூபாய் நோட்டுகளை அதில் போட்டுவிட்டால் அவற்றை இந்த சாதனம் கிருமி நீக்கம் செய்துவிடும் என ரோபர் ஐஐடி முதுநிலை விஞ்ஞானி நரேஷ் ராக்கா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பால் பாக்கெட்டுகள் கை கடிகாரங்கள் செல்போன் போன்றவற்றை இந்த சாதனம் மூலம் தூய்மைப்படுத்திய பிறகு பயன்படுத்தலாம் என அவர் கூறியுள்ளார் இந்த சாதனம் அரை மணி நேரத்திற்கு கிருமி நீக்கம் செய்யும் பணியை மேற்கொள்ளும் என்றும் அதன் பிறகு பத்து நிமிடங்கள் கழித்து பொருட்களை எடுத்து பயன்படுத்தலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தற்போது சோதனை அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் இந்த சாதனம் வர்த்தக ரீதியாக விற்பனைக்கு வரும்போது ஐநூறு ரூபாய்க்கு குறைவான விலையில் கிடைக்கும் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் புதிதாக அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதைத் தொடர்ந்து கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து நானூற்று பனிரெண்டாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லால் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக கூறினார் இந்தியாவில் இதுவரை கொரோனா தொற்று சமூக பரவல் நிலையை எட்டவில்லை என்று குறிப்பிட்ட அவர் நேற்று பதினாறாயிரத்து இரண்டு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு சதவீதத்தினருக்கு மட்டுமே நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் இதுவரை நூற்று நாற்பத்தி ஆறு அரசு ஆய்வுக்கூடங்களில் கொரோனா நோய் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலவில் அறுபத்தி ஏழு தனியார் ஆய்வகங்களும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இந்த நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த பணியாளர்கள் மீதான தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் அவர்களது ஆர்வத்தையும் உற்சாகத்தையும் குலைப்பதாக அமைந்துவிடும் என்றும் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்தார் நாட்டில் தற்போது மூன்று கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சம் ஹைட்ராக்சி குளோரோகொயின் மாத்திரைகள் இருப்பு உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்காக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று பஞ்சாப் முதலமைச்சர் அம்ரீந்தர் சிங் கூறியுள்ளார் தொற்று மேற்கொண்டு பரவாமல் இருக்க தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கு தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் இந்த தொற்றின் அபாயம் குறித்து விடுக்கும் எச்சரிக்கைகளை புறந்தள்ள முடியாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இன்று பஞ்சாபில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் காணொலி காட்சி வாயிலாக பேசிய அவர் மாவட்ட வாரியாக விவசாயிகளுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தில்லியில் எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் எப்போதும் பரபரப்புடன் காணப்படும் சதார் பஜார் முற்றிலுமாக வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது இந்த பகுதியில் ஒரு சிலர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கண்டறியப்பட்டிருப்பதைத் தொடர்ந்து இந்த பகுதி முழுவதுமே மக்கள் நடமாட்டத்திற்கு முழு அளவிலான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தெலங்கானாவில் நானூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நானூற்று பத்து பேரும் ராஜஸ்தானில் நானூற்று அறுபத்தி மூன்று பேரும் ஆந்திராவில் முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேரும் கேரளாவில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேரும் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது குஜராத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது அமோத் தாலுகாவில் உள்ள இக்கார் கிராமத்தில் இவர்களுக்கு நோய் தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பாருச் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எம் டி மோடியா கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே ஜம்மு காஷ்மீரில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு முதன்முறையாக அத்தியாவசிய பொருட்களை ஏற்றிச் சென்ற சரக்கு ரயில் இன்று ஜம்மு ரயில் நிலையத்தை சென்றடைந்தது புதுதில்லியிலிருந்து இந்த ரயில் ஜம்முவுக்கு நேற்றிரவு பத்து மணியளவில் அத்தியாவசிய பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு வழியில் பானிபட் அம்பாலா லூதியானா பதான்கோட் மற்றும் ஜம்முவுக்கு எடுத்துச் சென்றதாக இந்திய ரயில்வே அதிகாரி விஜயகுமார் தெரிவித்தார் முகக்கவசங்கள் கிருமி நாசினி மருந்து பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை இந்த சரக்கு ரயிலில் பல்வேறு பகுதிகளில் அனுப்பி வைத்ததாக விஜயகுமார் கூறினார் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் இரு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் பரிந்துரைத்துள்ளதாக தமிழக மருத்துவ நிபுணர்கள் குழு தெரிவித்துள்ளது இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் மருத்துவர் பிருந்தா இவ்வாறு கூறினார் 
கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தவும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கவும் பத்தொன்பது மருத்துவர்கள் கொண்ட நிபுணர் குழுவை மாநில அரசு அமைத்துள்ளது இந்த குழுவினருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலை குறித்து நாளை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தவுள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் இந்த ஆலோசனையை மேற்கொண்டார் இந்த கூட்டத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் செயலாளர் பீ லா ராஜேஷ் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மருத்துவர் குழுவின் உறுப்பினரான பிருந்தா தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறாமல் இருப்பதன் மூலமே நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்க முடியும் என்றார் எனவே தமிழகத்தில் மேலும் இரு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டிக்க முதலமைச்சரிடம் பரிந்துரைத்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் மருத்துவர் குழு தெரிவித்த கருத்துக்களை செயல்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் நாளை நடைபெறவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் இன்று மேலும் எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தலைமைச் செயலாளர் க சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்றார் இன்று உயிரிழந்த ஒருவர் உட்பட கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக தமிழகத்தில் இதுவரை ஒன்பது பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் சிகிச்சையில் குணமடைந்து நாற்பத்தி நான்கு பேர் வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் புதிதாக நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் ஐந்து பேர் வெளிநாடு சென்று வந்தவர்கள் என்றும் எஞ்சிய எழுபத்தி இரண்டு பேர் இவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்றும் குறிப்பிட்ட தலைமைச் செயலாளர் இவர்கள் அனைவரும் நோய் தொற்று பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புள்ளவர்கள் என்ற அடிப்படையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் கொரோனா தொற்று தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவிர வேறு பகுதிகளுக்கு பரவுவது தடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் எஸ் ஏ ஆர் ஐ எனப்படும் தீவிர நுரையீரல் பாதிப்பு உடைய எழுபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதில் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை என்று தெரிய வந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இது தவிர ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை நடத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் இந்த பணி இந்த வாரத்திற்குள் நிறைவடைந்த பிறகு இவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களிடமும் சோதனை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தலைமைச் செயலாளர் தெரிவித்தார் அந்த எழுபத்தி ஏழு கேஸ்லையும் இந்த பிரைமரி பர்சன்ஸ் அதாவது இன்டர்நேஷனல் டிராவல் போயிட்டு வந்தவங்களோ அல்லது இந்த மாதிரி தொற்று வெளியிலிருந்து கொண்டு வந்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரைமரி கான்டாக்ட்ஸ் ஐந்து பேருக்கு டெஸ்ட் ஆகிருக்கிறது அவர்களோடு தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்று ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு பேருக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த எழுபத்தி ஏழு கேஸ் எல்லாமே கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா குவாரண்டைன் ஏரியாக்குள்ளாரையே வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நமக்கு ஸ்ப்ரெட்டு வந்து வெளியே வரல இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எழுபத்தி ஒரு கேஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனுக்காக நமக்கு வந்து பரிசோதனைக்கு வந்திருக்காங்க தமிழ்நாடு பூரா பிற பகுதிகளிலிருந்து எல்லாம் ஆனால் அதில் எதுவுமே வந்து பாசிட்டிவாக வரல ஊரடங்கு காலத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற மருத்துவர்கள் குழுவின் பரிந்துரையை முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையில் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் நிலையில் சில நபர்களின் தவறான செயல்கள் காரணமாக மக்கள் குழப்பத்திற்கு ஆளாக நேரிடுகிறது போலி தகவல்கள் மற்றும் செய்திகள் சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்படுவது குறித்தும் அவற்றை பொதுமக்கள் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்தும் இந்த செய்தி தொகுப்பு விளக்குகிறது கொரோனா தொற்று இந்தியாவில் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் அதைவிட வேகமாக சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு வதந்திகள் பரவுவது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளது இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் ஒரு சிலர் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு பொய்யான தகவல்களை பரப்புவதை காண முடிகிறது தவறான தகவல்களை உண்மை போலவே சித்தரித்து அதை சமூக ஊடகங்களில் பரப்புவது தவறான செயல் என்பதுடன் இது பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்தி செல்லும் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் எனவே பொதுமக்கள் இத்தகைய தகவல்கள் தங்களது சமூக ஊடகங்களில் வந்து சேரும்போது அவற்றை சரிபார்க்காமல் தகுந்த நபர்களிடம் அது பற்றி கருத்து கேட்காமல் மீண்டும் அதை வேறு சிலருக்கு பரப்புவதை தவிர்க்க வேண்டும் மத்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் இதுபோன்ற தவறான தகவல்கள் குறித்த சரியான புரிதலையும் அவற்றின் நம்பகத்தன்மை குறித்தும் தகவல் அளிக்க தயாராக உள்ளது அதுகுறித்து விரிவாக தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக 
இதுவரை சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்பட்ட சில தவறான செய்திகள் குறித்து பார்க்கலாம் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதற்காக பிரதமர் நாட்டு மக்களிடம் நிதி திரட்டுவதற்காக ஒரு புதிய வங்கி கணக்கு ஒன்றை தொடங்கி அது குறித்த தகவல்களை சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து கொண்டார் உடனடியாக சமூக வலைதளங்களில் தவறான எண்களோடு கூடிய யூபிஐ ஐடி பரப்பப்பட்டது அந்த எண்ணுக்கு பிரதமருக்கு அனுப்ப வேண்டிய நன்கொடைகளை அனுப்பலாம் என்றும் தகவல் அளிக்கப்பட்டிருந்தது இது முற்றிலும் தவறான செயல் என்பதோடு உடனடியாக மத்திய அரசு பிரதமரின் வங்கி கணக்கு குறித்த உண்மையான தகவல்களை வெளியிட வேண்டியதாயிற்று கொரோனா தொற்று காரணமாக பொதுமக்கள் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஊரடங்கில் இருந்து வரும் நிலையில் உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்டதாக ஒரு செய்தியை இணைத்து இந்தியாவிலும் ஊரடங்கு ஐந்து நாட்களுக்கு தளர்த்தப்பட்டு மீண்டும் அமல்படுத்தப்படும் என்று ஒரு செய்தி சமூக ஊடகங்களில் பரவியது இதைத் தொடர்ந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் கொரோனா தொற்று தொடர்பாக ஊரடங்கு கால அட்டவணை எதையும் தாங்கள் வெளியிடவில்லை என்று விளக்கமளிக்க வேண்டியதாயிற்று கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமையை பறைசாற்றும் விதத்தில் கடந்த ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு அனைவரும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார் இதைத் தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டன ஒரே இடத்தில் இத்தனை விளக்குகள் ஒளியேற்றப்படும் போது வெளியேற்றப்படும் வெப்பசக்தியானது கொரோனா தொற்றை முழுவதுமாக அழித்துவிடும் என்று பொய்யான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டன மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் தங்களது ஒரு நாள் ஊதியத்தை கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராட பிரதமரின் நிதியத்திற்கு வழங்குவது என்று முடிவு செய்திருந்த நிலையில் மத்திய சுகாதார அமைச்சக பணியாளர்களின் ஐந்து நாள் ஊதியம் கழிக்கப்பட்டு அது பிரதமரின் நிதியத்தில் சேர்க்கப்படும் என்ற ஒரு போலியான உத்தரவு சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டது நாட்டுக்காக ஏற்கனவே கடுமையாக உழைத்து வரும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு இது மிகவும் அதிர்ச்சி தரும் தகவலாக அமைந்தது பின்னர் இதுவும் பொய்யான தகவல் என்ற செய்தி சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக மத்திய அரசால் மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது இதற்கிடையே கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள பல்வேறு வைத்திய முறைகளும் பலரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டன சீன வல்லுநர் ஒருவர் நீராவி பிடித்தால் கொரோனா தொற்றை முழுவதுமாக ஒழிக்க முடியும் என்று கூறியதாக ஒரு தகவல் வெகு வேகமாக பரப்பப்பட்டது இப்படியான பொய்த் தகவல்கள் மக்களிடையே பரப்பப்படும் போது அவர்களும் அதை நம்பினார்கள் எனும் பட்சத்தில் முழுவதுமாக நாம் இந்த தொற்றை ஒழிக்கும் முயற்சியில் தோல்வி அடைய வாய்ப்புள்ளது மேலும் பல பொய்த் தகவல்கள் மூலமாக இந்த தொற்று கொசுக்களால் வரக்கூடும் என்றும் காற்றின் வழியே கூட இந்த தொற்று பரவக்கூடும் என்றும் மக்களிடையே பீதியை கிழப்பும் வகையில் பரப்பப்பட்டன இப்படி தவறான தகவல்கள் வெளியிடப்படுவது தொடர்ந்தால் மத்திய அரசு பொய் செய்திகள் பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அறிவித்தவுடன் அது குறித்தும் ஒரு பொய் செய்தி சமூக ஊடகங்களில் பரவியது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக ஊடகத்தில் பொய் செய்தியை பரப்பினால் அந்த செய்தி வெளியான குழுவின் தலைவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற ஒரு பொய் செய்தி வெளியானதை தொடர்ந்து மக்கள் பீதியடைந்தார்கள் பின்னர் அதுவும் பொய்த் தகவல் என்று உறுதி செய்யப்பட்டு மக்களிடையே தெளிவுபடுத்தப்பட்டது கொரோனா தொற்று ஆபத்தை கண்டறியும் வகையில் மத்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆரோக்கிய சேது செயலி பொதுமக்களை கண்காணிக்கும் வசதி படைத்தது என்ற வதந்தி உலவியது இதனால் பொதுமக்கள் இந்த செயலியை தரவிறக்கம் செய்ய தயக்கம் காட்டும் நிலை உருவானது தற்போது சரியான விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பெருமளவிலான பொதுமக்கள் இந்த செயலியை தரவிறக்கம் செய்து வருகிறார்கள் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை அனைத்து விடுதிகளும் உணவகங்களும் மூடப்பட்ட நிலையிலேயே இருக்கும் என்ற ஒரு பொய்த் தகவல் சுற்றுலா அமைச்சகத்தின் வாயிலாக வெளியிடப்பட்டது போல பரப்பப்பட்டது பின்னர் இதற்கு சுற்றுலா அமைச்சகம் தனது விளக்கத்தை வெளியிட்டது குறிப்பிட்ட சமூக ஊடகத்தில் எத்தனை டிக்குகள் வந்தால் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்பது போன்ற பொய்த் தகவலும் பரப்பப்பட்டு மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி நடத்தப்பட்டது உச்சகட்டமாக நடப்பு ஊரடங்கு ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதிக்கு மேல் மே மாதம் நான்காம் தேதி வரை நீட்டிப்பது குறித்து பிரதமர் அறிவிப்பது போன்ற ஒரு தொலைக்காட்சி செய்தி புகைப்படம் போலியாக வெளியிடப்பட்டது இதுபோன்ற தகவல்கள் மக்களை குழப்புவதுடன் அவர்களை பதற்றத்தில் ஆழ்த்துகிறது என்பதே உண்மை இவ்வாறான தவறான தகவல்களிலிருந்து பொதுமக்களை காக்க பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் உண்மை கண்டறியும் சோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறது பொதுமக்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான குறுந்தகவல்களை கீழ்காணும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கோ அனுப்பி வைத்தால் ஓரிரு நாட்களில் நீங்கள் அனுப்பிய தகவல் உண்மையா பொய்யா என்ற தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் விழிப்புடன் இருப்போம் வதந்திகளை தவிர்ப்போம்
தமிழகத்தில் மின்வெட்டு இல்லை என்றும் கடந்த சில நாட்களாக ஆங்காங்கே காற்றுடன் பெய்து வரும் மழை காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சில இடங்களில் மின்சாரம் நிறுத்தப்படுவதாகவும் மாநில மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் நகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு கிருமிநாசினி திரிப்பான்களை அவர் இன்று வழங்கினார் பின்னர் திருச்செங்கோட்டில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த அவர் பொதுமக்களுக்கு வேக வைத்த முட்டைகளை வழங்கினார் அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நாமக்கல் ராசிபுரம் பள்ளிப்பாளையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் மதிய உணவின் போது வேக வைத்த முட்டை அளிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் சில இடங்களில் மின்வெட்டு என்ற செய்தி சில ஊடகங்களில் வெளியாகியிருப்பது தவறானது என்று கடந்த சில நாட்களாக மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்வதால் முன்னெச்சரிக்கையாக மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார் மழை நின்றதும் மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின்வயர்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அவை சீரமைக்கப்பட்டு உடனடியாக மின் விநியோகம் வழங்கப்படுவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள இக்கட்டான சூழலிலும் மின்வாரிய பணியாளர்கள் இரவு பகல் பாராமல் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி வருவதாக அமைச்சர் தங்கமணி கூறினார் கொரோனா நிவாரண உதவியாக அறிவித்த ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை தொன்னூற்று ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீத குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசு அறிவித்த அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்கள் அறுபது சதவீதம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அவர் ஆய்வு செய்தார் மன்னார்குடியில் தங்கியுள்ள சர்க்கஸ் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை அவர் ஆய்வு செய்தார் திருத்துறைப்பூண்டி பகுதியில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகளை பார்வையிட்ட அவர் கிருமி தொற்று தடுப்பு பாதையை திறந்து வைத்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் வடுவூரைச் சேர்ந்த அருண்காந்தி என்ற போக்குவரத்து காவலர் சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் பணியாற்றி வந்த நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஊரடங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அவர் உயிரிழந்தார் காவலர் அருண்காந்தியின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்ற அமைச்சர் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்ததுடன் முதலமைச்சர் அறிவித்த பத்து லட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகை விரைவில் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா சிகிச்சைக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்து மாநில போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் இன்று ஆய்வு செய்தார் இந்த மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பனிரண்டு படுக்கைகளை கொண்ட கொரோனா சிறப்பு வார்டை அவர் பார்வையிட்டார் அரவக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையிலும் பேரூராட்சியிலும் பணியாற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அவர் வழங்கினார் சளி காய்ச்சல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் தெரிந்தால் பொதுமக்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று தேவையான பரிசோதனைகளை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் சுகாதார செவிலியர்கள் தூய்மைப் பணியாளர்கள் அனைவரும் தகுந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து காமராஜ் நகர் பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீரை வழங்கிய அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் கொரோனா தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களையும் விநியோகித்தார் அரியலூரில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத நூற்று ஐந்து கடைகளுக்கு காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் சீல் வைத்தனர் அரியலூர் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் மக்கள் தேவையின்றி வீடுகளை விட்டு வெளியே தடுக்கும் வகையில் காவல்துறையினர் ரோந்து பணிகளிலும் வாகன தணிக்கையிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பொதுமக்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்க அரசு கால அளவை நிர்ணயித்துள்ளது மாவட்டத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைப்பணியாளர்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அரசின் உத்தரவை மீறி அதிக நேரம் திறந்திருந்த கடைகள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத கடைகள் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பயன்படுத்தாத கடைகள் என நூற்று ஐந்து கடைகள் என ஆய்வின் போது கண்டறியப்பட்டன அவற்றுக்கு வருவாய்த்துறையினரும் காவல்துறையினரும் சீல் வைத்தனர் உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று மாலை நிலவரப்படி தொன்னூற்று ஏழாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது பதினாறு லட்சத்து இருபத்தி ஒராயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனினும் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் என்ற தகவல் ஆறுதல் அளிப்பதாக உள்ளது உலகளவில் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இத்தாலியில் அதிகமாக உள்ளது அந்நாட்டில் பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் இந்த நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் அறுநூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது அந்நாட்டில் நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா் 
அமெரிக்காவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நாள்தோறும் சுமார் ஆயிரம் பேர் அந்நாட்டில் உயிரிழந்து வருகிறார்கள் அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களில் பதினோரு பேர் இந்திய வம்சாவழியினர் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது அங்கு வசிக்கும் மேலும் பதினாறு இந்தியர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டில் கூட நடைபெறுவது சந்தேகமே என்று டோக்கியோ ஒலிம்பிக் ஏற்பாட்டுக் குழுவின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி தொஷிரோ மோட்டோ தெரிவித்துள்ளார் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஜப்பானில் அதிக அளவில் உள்ள நிலையில் அங்கு அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் வருகிற ஜூன் மாதம் டோக்கியோவில் நடைபெறவிருந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கான டோக்கியோ நிர்வாக குழுவின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி கூறினார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த போட்டிகள் ஒராண்டிற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டதாகவும் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் எப்போது போட்டிகள் நடைபெறும் என்று தீர்மானமாக கூற இயலாத நிலை நிலவுவதாகவும் டொஷிரோ மோட்டோ குறிப்பிட்டார் இந்த போட்டிகளை நடத்துவதற்கு மாற்று ஏற்பாடு எதுவும் செய்ய இயலுமா என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்து சித்திப்பதை காட்டிலும் ஒட்டுமொத்தமாக டோக்கியோவிலேயே இந்த போட்டிகளையே நடத்துவதற்கான முயற்சிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை ஆலோசனை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட வாய்ப்பு தமிழகத்தில் மேலும் இரு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் முதலமைச்சரிடம் மருத்துவர்கள் குழு பரிந்துரை கொரோனாவுக்கு பிந்தைய உலக தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை உருவாக்க பாடுபடுவோம் ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயுடன் தொலைபேசியில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி தமிழ்நாட்டில் இன்று மேலும் எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து பதினொன்றாக உயர்வு தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் பேட்டி சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினாறு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்தை தாண்டியது மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஒலிம்பிக் போட்டி அடுத்த ஆண்டிலும் நடைபெறுவது சந்தேகமே டோக்கியோ போட்டி ஏற்பாட்டாளர் தகவல் பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சேனல் என்ற பக்கத்திலும் பண்ணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது வணக்கம்